シーサイドホテルさん。ザピーチ。シーサイドホテルザピーチさんに泊まりました。え、私が泊まった部屋はえっと、ごめん、エレベーターのって、降りてこの2020の室。で、ここにこっち側に海がね、あるんで、あの、
そしてねちょっと網戸がね壊れてるっていうかちょっと網目がねこんな感じなので夏来る人はね虫よけ持ってきた方がいいかな今冬なので全然あのー、虫よけはなくても虫いないから大丈夫だうんタクシーの昨日のおじいちゃんが言ってた<笑>じゃあこれからえっ、ー、と今日はあの昨日の夜よく考えて池江島これから行きたいと思います今チェックアウト前の9時52分ですでねそこのね赤い自動販売機があるところのもうここすぐなんだよねこれすごいあの遠く見えるけど近いんですよ今これで降格だからちょっと遠く見えるけど50メーターぐらいここにね車なんかもう全然なんか車止めちゃっていいみたいなホテルのあの何駐車場を借りると一泊千円だけれどもまあそこにみんな止めてて平気だからっていうことで,でここ堤防見たくなってるところ登ると海です全部海そしてそう、うん、ここねランニングしてたりスケボーしてたり朝ねああやってここに座って海をただ眺めるえー、すごい綺麗だよ水ああすごいすごいねーもうここでなんかもう1時間ぐらいずっとああやって海を眺めて座って眺めてる人の気持ちわかるわ気持ちいいよこんな感じでね左下の方に映ってると思うんだけどそうあのあとなんかすごく綺麗でねゴミが全然落ちてなくて思ったらあのゴミをね掃除拾ってるおばさんが今ちゃんと管理されてますねここはあの砂浜じゃないんだけれどもこのところはねちゃんだね、これだとあ今もう着地するのかなすぐそこがあのー、あれなんですよ位置なんですね滑走路いっぱいあってでね私があのー、この真正面のところちょっと入り絵見たくなってるんだけどそこに昨日ステーキ食べてきたマリーナがあって。と言いたいんだけど、また音がしてきたってことは、また飛行機来るのかな。よいしょ。じゃあ、飛行機に。戻って。あ、飛行機に戻ってじゃないや。<笑>車に。戻って。いいね、かっこいいの飛行機ね。私も乗り物系好きなんだね。すごいよね、これさ、何かと。これなんか、これ開かないの、これで押しても。これもそうなのかな。これただのライトだったし、これは。手で開けるんですよ。はい。またねー。ということで、よいしょ。
乗り込みましたそして車はなんとこんな感じにね一人なんでねもうフラットにしちゃってあの6月16日になってたけど全然違うでしょうよ6月じゃないでしょう,でしょう,でしょうこんな感じねでしてなんかねこれ十分ねあの車中泊もいけるかなみたいなフィットねフィットフィットって意外と後ろこんなフルフラットになるからいいかもしれない1時間58分交通規制に従って運転してくださいまもなく方向ですえ11時17分に、えー、到着予定です朝ごはん食べてなくてこの三品茶三品茶とバイアリスこれしか飲んでないんでちょっとね昨日ねあの体に、ね、優しいおそば食べてして夜なんとあの結局何も買えないでねあの何も買えなくてどこにも。でホテルに着いてご飯食べるところを探してステーキハウスステーキ食べちゃったんであのー、ちょっとね今日は朝食べてません食べずにお昼ちょっと前にブランチであのー、池島の方にちょっとねヘルシーな感じヘルシーな感じのお店見つけたのでこれからそちらに直行したいと思いますでそのお店はねもうラッキーなことに今日月曜日はあのちょ Google, Google 情報だとやってるんですねで Google 情報を信じてで明日からずっと木曜日までお休みなんですそしてやってるのはあ金曜日までかなあの土日月3日かそれか金曜から4日ぐらいしかやってないので今日ねちょっと行って行きます明日だともうそこでは食事できないので今日行って行きますちょっとドライブねちょっと曇ってるんだけどまた池島近くになったら少し晴れてくれるといいなマスクマスクをしないとすぐマスクなしで表で出,出ちゃいそうになるからマスクをちゃんと準備しておいて手につけとこっか意外とねもう本当レンタカーあってホテル取って飛行機取っちゃえばお金かからないよねあ,のあとはもう自然をねこうやって自然が楽しませてくれるんであの大人旅は、うん、食事と自然でまあ子供をねお子さんねちびっこちゃんと一緒だったらやっぱりあのなんていうのやっぱり私も行きましたよ昔は。ホエールウォッチングとかねカヌー体験とかあの沖縄でこちら見に行ったりあの何カヌーに乗っかってあの陸からはいけないなんか洞窟みたいなところにカヌーで入っていったりスノーケリングしたりあとガラス体験やったりねあのいろいろやったなと水族館に行ったりダチョウダチョウファームに行ってダチョウに乗っかったりなんかやったな昔ね。鍾乳洞見に行ったり、うん、しましたねでもやっぱりこう大人旅になってくると、まあ、こうドライブしておいしいものを食べて、ねあのー、景色を楽しんでっていう感じなんでもう全然なんかお金使わない、うん、で飛行機とか、ね、ホテル、ね、あんまりこだわらなければあのリゾートのリゾートホテルとかねあのそういう。ラグジュアリーなねはーいラグジュアリーなホテルとかを選ばなければ、まあ、2人で5000円ぐらいでいっぱいあるしあ,のあとマンションが結構空いてるみたいでマンションをリフォームして、あのー、リフォームしてねそれで貸し出してるみたいであの今日今回ね全部あの急だったんですよもう出発の前日に全部飛行機あ前々日の2日前の夕方に仕事なんかちょっと一段落ついたんで予約入れて。よかなと思ってチェックしてたらあの直近で結構飛行機も取れたし、あのー、ホテルもあったんでまあちょっとねレンタカーだけはねちょっとびっくりしちゃったんだけどだから左斜め方向ですはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいスローダウン
とさっきの左側ねもう本当に米軍基地だからこの道ね右,右の方に行くとね多分あそこ昨日の丸一食品さんあるんだけれども、まあ、今日ねもう月曜日お休みなんですよもう本当に残念丸一さん食べれない本当に残念だよゴーレ出てきた看板が左に行くと23キロで池江,池江島もう天気がいまいちなんだよね私意外とね晴れ女なんだけどもうちょっと珍しいなこの雲分厚いな風もそんな吹いてないからでもこれ今日池島行けばちょっと1日遅れだけど予定してたルート回れるからまあお稲荷さんはちょっとできないけどこんなに私ダラダラダラダラ動画撮っててどう,するどうやって編集すればいいのかな何だろうどうしようあっ丸一食品さんありましたここ見えるあの黄色いのやってないよ今日休みだよやっぱりああ最悪やこのローソンのところね池江島に行くところの手前のまたなんか交差点の名前なしここローソン交差点雨降らなきゃいいな一週間さて1個目の橋渡りますよ結構ねこれタイヤノイズすごいんだよね山あるのかなタイヤこれ穴をね避けていかないとガツンとくるからこれ多分もうこれ行ったらねもうガツンっていくレベルのなんかくぼみ道の駅あったらちょっと寄りたいけどあもうあの一気に行こうしてあっちょっと開けてみたけどそう半袖しか持ってきてなくておっほらねこのねこうやってちょっと避けないとなんだかんだ2センチぐらい開いてると思うよあれ穴こういうねそうララララララめっちゃ可愛いの今左手に見えたんだけど分かったかな手も長いシーサーめっちゃ手長かったけどさっきあれシーサーだよねあれはいはいはいはいこここ,これねこれね左ね手が長いシーサーが見えたら左に次の信号が曲がっておおすごいよね。隣のトトロみたいな。どこなんだろう、お店。あ、ここだね。時代の調整、まひれ。していくなんかシャミシャミみたいな音が。
の上の段一の十の方が六番から下のあの暖かいおかずになってます。ちょっと一品おまけが入ってます。えっと大体この1トレイで週替わり三十以上の野菜が取れるんですけど、今日スープだけでも十種類使ってます。すごい結構なあの
古き良き沖縄のいいところを残したいなっていうので、うん、あのリノベーションしたんですけど。はい。すごいでもすごくその良さがすごく残っててあのこれからもねまた三十年、はい、また新しい命を届けて、はい、活用していけたらと思ってすごいですね本当来れて良かったです私昨日来ようと思って本当は<笑>あのコミュニカープロジェクトで百四歳のおばあちゃんまが一人でご主人亡くなった後に四十年間もね一人で生活してでコミュニカ再生プロジェクトっていうのがねあるんですねこれね六十年のコミュニカをねここのここですよこの建物でしょ優しくそうしていろいろちょっとねこの写真もねこう見させていただけるんだけれども来ればこの写真もねここで見てどんなものなのかわかると思うので興味のある方はちょっと足を伸ばして池島に来るといいかなと思う私はすごくもう興味深くなってこれがねとってもいいんですよ本当に綺麗にリノベーションされていてもう本当にあのー、あそこなんて言うんですかねラマって言うんですかねもう本当にね古きねよりその建築の技術と今のねこの最新のねこのおしゃれな雰囲気がねぴったり合った感じですごいですね素敵です本当にそしてこういうシーサーとかは可愛くてもう可愛いものとかねかっこいいものがいっぱい詰まってる沖縄は今ねコーヒー来たのであこれですじゃーんコーヒー来たあっもう綺麗な色だねこういうのなんか乗ってるねこれなんだろうじゃあこれちらをゆっくりいただいたら先ほどお店の方にあの見どころちょっと2か所教えていただいたのでそこを見学した後に本堂に戻りたいと思いますじゃいただきますねここがあのさっき話をちょっと伺ったねあのおばあちゃんがね一人でご主人亡くなった後に40年間過ごしたね古民家をすごい可愛いピンクなの屋根もそれであの昔のねあのその建物の,あの柱とかだけ残してあとは全部、うん、今のものに変えてあの釜もね作ったのかなすごい綺麗なの見たことない植物がいっぱいあってあいいな沖縄なんか今まで私がしてた沖縄の旅とはちょっと全然違うので。いろんな楽しみ方がありますね沖縄は植物が大好きな植物がいっぱいこのねしだけもこういうサボテン系なのか多肉系なのかね素敵だわこんなにうん肉なんだろうなこれアロエみたいなこれもねあのほらホームセンターで見るのはほんとこんなちっちゃなやつだからねうんこれはラベンこれなんかさあのうんとあそこ以前の動画のチェンライのラリッタカフェラリッタカフェに行った時もこういった植物あったと思うなんかこれを見たような気がする私は。ね、ラリッタカフェもすごかったでもあそこはすごく管理されてる状態でもちろんここも管理されてるんだけれどもこれもすごいねでももうほんと自然自然って感じで向こうはでここが駐車場ね駐車場止めてここただちょっと駐車場に入ってくるのにこういうのも廃材で作ったのかもしれないね古民家の違うかな私なんかそんな風に感じる何かね昔のうちに置いてあったものか何かで作ったような。と、ね、いうことで美味しいお食事をいただいたのでちょっとこのあとお店の方にね教えてもらったね、あのー、見どころ2点教えてもらってるので名残惜しいんだけれどもちょっとごちそうさまーっていうことで次行きましょう。ここはもう本当週末と月曜日しかやってないのであの火曜日とか水曜日とか木曜日来てもねあと金曜日もかなちょっとあの Google マップの方にあのお休みの日とか書いてあるので来てみたいなと思う方はあの確認してみてください素敵だね
本当にもうほら私ねさっきちょっと出た時はさあのなんかちょっと全く持ったかなと思ったらまた日が出てきたガンガンにはい自称晴れ女でございますすんごいあったかいポカポカしてでこっちから入れないからもうね私しかいなくなっちゃったね車の中にあった最後のお客さんもうなんだかんだ言って何時あ一1時だちょっと池島2か所観光してあれこっちこっちから開けられないんだこっちからねこんな感じだからねなんかチクチクしたらよかったじゃあこれでちょっと次の観光地行きたいと思いますじゃあ出発はいここを出るのでもさっきボクシー通ってたからねあの人なんかすごい大変だろうねでこれねちょっとバックするわ一回結構ちょっと直進で持っていった方が入りやすいですいこっちから上に行った方がねこっちまで過ごしたい時の音がね、うん、強気でいるようにしてよいしょとよいしょこっちギリギリだはいちょっと駐車場がねあれだね狭いから初心者ちゃんはちょっとこれね、確か右ねこれは曲がりやすいここは大丈夫でこれ左から来たはずだからえっとねっあのね池江島の一番先端まで行ってってね教えてもらったからそうだよねここどうだよねさっきこうとあれれれれって感じだったあの大きい道まで出て大きい道って言ってもねまあ自分の中では比較的おじいちゃんがいるからびっくりでもうみんないいねでもあの公民館のリノベはすごかったなここだよねここを左から来て私はここを右に曲がって入ってきたんだからここを右に行くとなんか弥生時代弥生時代の高床式除去したっけななんかがねあるんだって左側に看板あるって言ってたからゆっくり行って中原伊勢な,なんだろう中原っつってこれ何の畑かなここも来てないねなんかもうねもう,うわーすごいね全部さ畑で最高じゃん今あのー、もう暑いもうほんとさっきちょっと日が出ててまた雲でね隠れちゃったんだけれども、うん、風がね今私半袖なんですよあのー、ここかなあここかもしれない、はい、これかな中原遺跡車止めてちょこっとしたらねもうそれがなんか立ってるって再現してるっつったのかななんかねちょっとねやっぱり動画撮りながらちゃんと話聞いてるんだけれどもなんかねもう,もう頭が追いついてこの辺かなえこれあこれだけど駐車場これえ位置の里これかなこれ駐車場1台しか止めれないこれ駐車場えじゃあちょっとこれ一回ここでこれね国指定だってへえ医療時代つってたいやいやいやしろなんか消えちゃってるからちょっと見えないけどうわすごいねあー涼しい涼しいすごい風がふーっとうわあわあおあ縦穴式住居穴を開けてこれ順番に作ってる段階が見れるのかなうわーかわいいえー、どこ入り口どっから入るのこれえー、こういうの感じで住んでたの
へえー、なんか復元住居穴開いてたんだねこうやって、うん、私もちょっと今あのよく見えないからビデオ撮りながらなのであとで帰ったらゆっくりすごいさ2人寝れるぐらいかなこの中に寝るだけなのかなして外でご飯作ったりしてたのかなえー、第18号うんえこういう感じで石を積み上げてその上に木を第3号だってでもほんとそんなに広くないんだよねと寝たらこれとこれとほらまたね車降りてさっき曇ってたのにまた天気になってきたすんごい綺麗に映るだからラッキーめっちゃラッキーだほらかわいいめっちゃかわいいこれ飛ばないように網やってあるんだねこのなんか釣り釣りっていうかお魚取るみたいな網が上からなんかどんな感じかなこんにちはって誰もいらっしゃらないうんえこっからじゃあさもうすごい何ハイハイハイハイって赤ちゃんみたくさハイハイしながら入んないと入れないよここ本当に高さが高さが260センチぐらい60センチぐらい一番高いところで80センチかな60から80センチ、まあ、こっちはねちょっと大きめえー、すごいすごいもう晴れてきた車から降りると晴れるんだよね建物から出たり超ラッキーあれ入り口どこあらあらら入り口これ大きいからさねえあれあこれ入り口あのこれ大きいからさ入り口大きいのかなと思ったらあんまり変わらないなんで風とかバーって入るからかな蓋しやすいようにかな中でこれはえちょっと膝ついちゃったうわこれは広い真ん中になんかいろりみたいな入っていいかわかんないからちょっとこっからえー、すごいねこれはちょっとあの大家族でも行けるこっちはなんかカップルぐらいじゃないと無理だと思う大きさがこっちはあの子供がいたりしても大丈夫こっちくらいこっちはね中にいろりがあるまででもないんだよねこれ大きい楽しい楽しいタイムスリップした感じうん入っちゃいけないねカサカサカサカサ音するとなんかさ動物いるんじゃないか一人だからさあ、気根が出てるこっからほらえええなんかいるあ鳥だびっくりした鳥がね歩いてる気根が出てるいっぱい大化けだってえーだだの肥料だってなんだろうどれがそれなのかが葉っぱがいっぱいあってどれがそれの葉っぱかわからないけどえー、お花も咲いてますねすごいなこれ種かな種だよねきっとこれの植物のこういうのはね持って帰っちゃダメだからね,ね11号だってあーすごいうんそこの間こっちから行くんだけどこっちから行ってみようかちょっとここなんかさちょっとねちょっと怖いんだなんかさなんか出てきたらヘビとかいないよねヘビとかいないよねちょっと怖いなえ一人だからさここでヘビに噛まれたらさもうさどうしようもないよなんかハブとかそうだよね。気をつけないと。ハブシュっていうぐらいだから。これは何だろうこれは違うと思うな。周りはもう全部畑なので。はい、こんな感じです。ゆっくり見てね。一時停止して。もし興味のある人は。へえ。英語でも書いてある。うん。へえ。あ
こんな感じで座ってみたいな涼しいんだろうねあの穴掘ってあるからやっぱり暑いところだからねあーここね後ろ歩けるらしいんだけどちょっとちょっとあっちこのこのあれの後ろ側歩けるっていう風になってるけど今ちょっとそれはあここの手前ってことねあ私が今通ってすんごいカサカサ音するんだよねここのことかでこれで全部見学終わったのかなあなんかね出てきたらしいこれうんこういうものを使って生活してたんだねえこれは何あ装飾品化石のサメやアウザメ歯だってお魚の歯で作ったアクセサリーみたいなこっちが実用品なんかなんか動物出てきそうだからちょっともうえー、結構さ音がちょっとビビってる今もうすんごい今ねまたちょっとか出てきたねさっきすごい綺麗だったねそこの2頭を取るときあっちがちょっとね崩れた感じでこっちはもう本当に綺麗に作られていい状態でこれはやっぱり年月が経つとこういう風にねやっぱり雨風にねだってほら葉っぱが生えてるもん上からここにねえー、ちょっと一周してみるカサカサっていうなんかいるんだよなカサカサってあこれこれさこのお豆さあのー、あそこタイに行った時にこれさ食べれるよねこれ確か生でプリプリプリって取ってなんだっけこれ食べたな私お友達の家行った時いいっぱい生えてんだよねタイもねその辺行くと美味しいんだよであの何おそばんとそうめんみたいなやつに汁かけてあの豆をポロポロってかふりかけて食べるえちょっと待ってやばいよやっぱりこれ見えますかハブに注意いいだよねあれいいっていう字だよねちょっとやっぱ帰ろううんね、もう見て、見れたから全部。よかった、一番最後に見れて、あれいき。いきなり入り口でハブに注意っていうの見つけちゃったら。えいるんだ、ハブ。こっちにも書いてあった。先にこの看板見てたら怖くて入れなかったけど。はい。ということで、鳥には遭遇したけど、ハブには遭遇せずに。あ、ちょっと缶が捨ててあってダメだね。はい。じゃあまた。次の場所に行きたいと思います。今、急遽、急遽ね、これ、景色のいい場所まで、この、ビジターでも3000円で30分借りれるので、ちょっとゴーカードの方はね、今、担当の人いらっしゃらなくて、対応できないので、で、今、お支払いしてきて、ヘルメット、赤にしようかな。大きさが違うのかな、これ。大きさ一緒かな。あと何、プロテクションプロテテクターこれかな M でこれをつけてソファーで待っててちょっと待ってこれすっごい素敵なねホテルなんですよでもあのホテルに泊まらなくても対応してくれるんでちょっと若干ね割高だけど、まあ、ここに泊まらなくてもすんごい綺麗だよしてこっちの先はもうすぐ海だからねじゃちょっと準備して待ってます自転車も貸してくれるのかななんかローラーローラースケートみたいのも子供も遊べるローラースケート500円って書いてあるのかな2時間ぐらい食もあるしはいはいあもう準備してもらってるよいしょわあまた天気が出天気になったはいちょっと次は乗られたことはありますかもう何年もない<笑>情勢ちょっとはい
しいから降りたくないどうしようよいしょよいしょでじゃあ行こっか持ってできるかななんだよなめっちゃ今楽だよ乗るときはバックするから怖いあ車来たどうしようやばい車来たあ車がよくてじゃあ行こうかどうやって行こうかあっちっつってたからちょっとサングラス忘れたけどもいいやもうこれ降りたくない降りると降りると逆にもう乗るのが大変バックしちゃうから足が引かれちゃうから自分のさあ行こうなんかね速度が15キロぐらいまで出るらしいんで前に退場しないと。ちょっと前に退場やるの怖いんだよね。
、食事して、えっ、ー、と、やよいり台の穴、縦穴式住居を見て、そしてセグウェイで、ちょっと、セグウェイで散策しました。シーサーね。かわいいね、シーサー。イルカとシーサー。シーサー、どうもありがとう。バイバーイ。すごいね、結構広いリゾートで歩いて回るのだからカートとかねあった方がいいかもしれない次は戻っていきましょう次の宿にレッツゴーケービーチパーラーあっちにあるのなんかこう寄り道してる時間ないんだけどさでねこっちね海海があってよいしょこう流氷量いらないのかな今日ね、もう半袖でいいぐらい。あ、そうなんですか。あ、駐車料金。はい、あ、じゃあ、私払います。今車止めちゃったんで。あ、いいね。ちょっと景色見たいんで。うん、いいですよ。四百円。入るのに四百円。はい。あ、綺麗ですね。はい。これ、もう、あ、いいですか。面白くいただけるわけです。はいおすごい管理されてるあの人いきますあそうですかありがとうございますあのこちら来て入場料払ったらこのビーチでスノーケーリングとか自分で自分で持ってきてレンタルとかはあるんですあそうなんですねこれが池さんちゃん違うかあマリースポーツもできるみたい遊泳区域あ桟橋があるすみません YouTube 大丈夫ですかはい<笑>ええー、あなんかレンタルとかできあ夏いいかもしれないねここはちょっと400円入って、うん、1人の料金だからまあまあお金かかるけれどもまあ、やったことない人はちょっとえこれやってないんだこれやりたかったなこれやりたかったこれはやったことないあとはあとは大体やったことあるかなラスボードもやったことないけど、まあ、大体やったかなバーベキューとかパラソルとかいっちゃったしうんガマのボートもやったことえー、あ,あれが参加しなんだすごいすごいこれがあのー、島の反対側にもこんな感じのねあの岩,岩,岩島みたいなすごいビーチなんかね400円入る入るのに400円だけどもう水きれいだよあそこから立ち入り禁止だ、えー、ちょっとすごい間近でちょっと海の水チェックしてみますかねおいしょこの上はいけないこっちは。おお、綺麗だよ。ほら。冬だから余計に綺麗なのかな。すごい。これが。近くですね。こんな感じですよ。なんかさっきおじさんがね、あの上から見るともっと綺麗だよって教えてくれたから、あの上上行ってみますか。こんなんだろう。あまり時間ないからね。急いで。もったいないね。結構、予定詰めすぎちゃったかな。なんか、いくつか行くことで、ここにはすごい量ってね。まあ、教えてくれるからね、ついついやっぱり教えてもらうと気になっちゃうから、もうさ、ロープなんてもう引き落としてもね、そう、あの、地元の人が教えてくれるところが一番いいから、一つ。今日もね、だってレストラン一つ目かけてきて、その後に、ね、ここでいいよ、あそこいいよって結構楽しい体験できてるので、ね、すごい。十分だよ海外行かなくたって日本でこれだけ楽しめれば、まあ、海外行きたいけどなかなかね日本でもこんなに綺麗な海と自然とね女の人でね一人旅ね海外ちょっとちょっと海外は勇気が出ないっていう人私今結構もう慣れちゃったからだけど初めて一人でね海外行った時って本当に怖かったっていうか不安だったからまあ綺麗だよこの沖縄なんかもいいかもしれない女性ね実際に危険なこともあるんですよ、海外一人で行くと、やっぱ言葉とかも分からなかったり、まあ、私は怪我とか病
病気とかしたことないけどやっぱり一人で行って何かあれば周りの人にね迷惑かかっちゃうんでその点はねやっぱり国内旅行はね一人旅初心者さんはねやっぱりちょっと国内旅行を行って私もちょっと初心に帰って国内旅行ね本当だ言われた通りに来てみたら奇跡あのあれが景色がすごくいい500円払ったけどよかったわ、うん、こっちは港みたいなのがねあるねあそこどうしたの船みたいなあそこに水浴びするのかな、うん、あそこにも審査いるし<笑>審査あるさいろんな審査いるからさ本当にはあまあちょっとね駆け足だけでもそこからね深くなってる分かるよねちょっと3 0 0ルぐらい先あの岩のあそこの岩のちょっと先からすごい急に深くなってるから、まあ、スノーケリングで手前で遊んでダイビングもできないこと魚いると思うよきっとスノーケリングでも聞いてみようか下行ってあここに更衣室あるから、まあ、こういう昔的な更衣室だけどまあそばもあるからあるんだろうからあトイレかトイレかこれ救護室もちゃんとあそこにあるしあの安全面もね安全確保も何かの時は対応できるように救護室あと B 号室とか救急車あれ B 号室とか何ですかあそこはあ宿泊もできるんですねあーあお酒地元の人も利用できるような感じですよね飲酒運転しないようにすごいああいう、なんていうんですか、あの泊まるとか何部屋ぐらいあるんですか。六畳が。はい。六部屋で。はい。十畳が。二部屋。二部屋。ああ。え、それは、なんか、このサイトで予約とかできるんですか。はい、電話で、あの、あ、できますので。ああ、そうなんです、ね。夏休みは、あの、お子様。ああ、あの、地元の人はバーベキューしに来るので。ああ。できるだけだったら、三泊する。ああ、無理で、で、あの、材料はこの辺に買えるんですかね。あのー、買える、ことは買えるんですけど。うんちょっと高めなので、はい、あじゃあ本堂の方で近くにジャスコさんとかあ、そうですああ、そうですかありがとうございます上も景色良かったです、すごくはい、ありがとうじゃあね、飲酒運転とかもここにも食堂もあるから今日はやってないみたいだけどちゃんと出演でもね、分かれてるからねあの、プロパンガスを至るからあの材料を持ち込みすればね、レンタルテントってなってるから借りれるんじゃないかな。いいですね、こういうところに。若い子なんかさ、お友達同士で旅行来て、まあ、宿もいいけれども、こういう自然体験も、あの、個人手配可能かな。ね。えー、来てよかった。本当に。じゃあ、ちょっともう、大急ぎで。大急ぎ、監視台でしょマリンスポーツでしょテント、テント、テントって、あれがバーベキューできるとか。これね、十棟の部屋なんて相当広いからね五人ぐらいは寝れるゆっくりねじゃあ今日はもうあのレストランとかもやってないような、ね、今日平日だからブルーシールのアイスも売ってる私まだ食べたことないんだよねブルーシールのアイスってトイレもあるでしょえビーチえー、マータマスクわかるあのありますかねこれ船が船になってカメラモチーフ魚野菜、うん、手ぶらでバーベキューだっていっぱいありすぎだこれどれがいいかわかんない1個欲しいなあこういうこの小さなチーズなんかでもお土産で買って帰りたいな小さちょっとずつえー、これ綺麗この白いシーサー逆立ちしてるかわいいこれ買おうかなこれいくらするって値段書いてあるのかなあった丸とも1500円これ逆立ちしてるやつなのかな逆立ちしてるのって見たの初めてこれかわいいねナンクルナイサーってどういう意味なんだろうナンクルナイサーって形してるシーサー初めて見たシーサー買って帰ろう
シーさんの数かあこれはねうちにいるのこの子たちこういうちっちゃいのはねなんか買ったんだよな大きいシーさんもそれは初めてのシーサーがうちに来た子はいただいてお土産でいただいたんだけどあーかわいいえー、逆立ちシーサーっていないねハンバーガーシーサーがいるあれ買おうかな買っちゃおうかなおシーサーこれで決まりかな綺麗だからこれね、言ったことないのね。